Selamat pagi, Profesor Dokter Sejawat sekalian dan Ibu Bapak yang kami hormati. Selamat datang kembali pada akalem yang kedua pada hari ini yang akan diisi dengan plenary lecture dan workshop. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat yang maha kuasa karena pada hari yang cerah ini kita dapat berkumpul kembali walaupun secara virtual. Izinkan saya tetap memakai masker karena saya berada di sekretariat di studio dari Ina Ikas yang menyelenggarakan akalem ini. Acara yang pertama akan kita mulai dengan plenary lecture yang akan disampaikan oleh Bapak Kosro Adeli PhD FCACB DABCC yang akan menyampaikan implementation of digitalization in laboratory medicine suatu expert sharing. Izinkan saya untuk membacakan CV dari Pak Kosro Adeli ini. Beliau adalah senior scientist dan akademi dalam bidang clinical chemistry dengan lebih dari 30 tahun pengalaman dalam bidang kimia klinik, pendidikan, dan research. Dalam lebih dari tiga dekade yang terakhir, sudah memegang posisi pimpinan dalam bidang clinical biochemistry dan laboratory medicine telah melakukan berbagai riset dalam bidang kesehatan dan penyakit termasuk dalam bidang clinical biochemistry dan pediatri. Beliau telah mempublikasi lebih dari 600 artikel dan lebih dari 29.800 abstrak. Pencapaian secara internasional dan nasional sudah memberikan beliau penghargaan yang prestigius dalam pencapaian akademi akademinya. Beliau adalah presiden elected 
of IFCC, International Federation Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, tahun 2020 sampai 2023. Suatu organisasi dunia dengan lebih dari 95 countries, 90 negara anggotanya, dan lebih dari 45.000 laboratory physicians dan scientists di seluruh dunia. Good morning, Dr. Adeli. We are glad to have you here. Welcome again to AF uh, uh, Akalam, the second Akalam, uh, Quality Management in Health Digital Transformation Era. Thank you for your time, for sharing your experience. You can now start your talk and you have 13 minutes. Thank you, Dr. Adeli, please. The floor is yours. Hello, everyone. This is Dr. Adeli from the University of Toronto, Toronto, Canada. Uh, I'm pleased to be here to give a presentation on the invitation of your association. I will be presenting on medical diagnostic data management and the important role of electronic apps and uh, particularly artificial intelligence in, the, in this really important new approach to diagnostic uh, test management and data management. I'm going to uh, share my screen. Medical diagnostic data management uh, has been, of course, around for many decades. But more recently, uh, this has become more and more automated. And uh, uh, the current uh, uh, rapid growth in electronic uh, communication has allowed for significant improvements in uh, data communication from, uh, from the lab to, uh, to the physicians and from physicians to doctors uh, and medical doctors. And uh, this three-way communication is increasingly uh, becoming uh, more rapid and more intelligent, particularly, particularly with the involvement of and the introduction of artificial intelligence. So I will be discussing some of the recent advances in electronic apps in this area and the role of artificial intelligence. Now, uh, I'm uh, representing the, uh, the organization, International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. I, I thought I'll introduce this uh, IFCC. IFCC is a worldwide organization in laboratory medicine. It has over uh, 45,000 45, uh, lab specialists. Uh, including medical doctors, uh, PhD level clinical chemists, and many other lab professionals. Uh, uh, we uh, have, uh, IFCC has 95 full member countries. China is one of the uh, 95 countries. We also have 50, uh, 15 affiliates and uh, 50 uh, corporate members. And so all major diagnostic companies in the world are members of the IFCC uh, uh, organization. So one of the key role of uh, IFCC is also actually uh, improvement in medical diagnostic data management. And also uh, the, the importance of laboratory medicine uh, and the value that laboratory medicine brings to healthcare and healthcare delivery. So next slide, I'm, uh, I wanted to uh, focus on the central role of lab medicine in patient care and healthcare delivery. Um, labs play a critical role, a central role in a, a number of, number of uh, areas of healthcare delivery, including uh, patient uh, uh, assessment, identifying risk factors and symptoms in diagnostics, like diagnosing various conditions and diseases, determining appropriate treatment for diseases using lab tools, and then evaluating response to that treatment. So therefore, the lab plays a central role and is indeed should be regarded as a 
a part of the multidisciplinary team at the center of healthcare. But to provide this value and this important role, uh, the quality of the lab uh, testing and lab service is critical. And the quality depends on typically accurate, precise assays, which that means high quality performance, uh, high quality uh, systems to allow for a very accurate and precise lab test to, to be performed and reported. On the other hand, the labs also have, should have access to uh, uh, up-to-date reference ranges or, or normal values for various tests so that there is accurate interpretation uh, between the lab and the clinical programs. One can accurately interpret lab results based on appropriate reference limits or decision limits. Now, if you look at what's happening currently in the field of healthcare, in most cases, and, and lab medicine, in most cases, labs are focused on specimen testing. So it's a, a more of a specimen-centered clinical testing approach. Uh, we are mostly focused on lab performance and lab quality assurance, and we provide results. But we do not directly uh, uh, um, uh, you get involved in uh, actually the, the total uh, sort of labs uh, uh, clinical integration and provision of uh, healthcare delivery. And now uh, it's been suggested for a number of years now that labs should uh, uh, change from being specimen centered to patient centered and be involved in patient-centered clinical decision-making uh, uh, and uh, ensuring that they, are, they have a vested interest in the uh, patient outcomes. And being a partner with the clinical programs, with clinicians in uh, providing patient care. So to assist with this growing uh, uh, change, increasing change in the role of the lab, uh, the diagnostic uh, test uh, data uh, communication is really important. So therefore, it's, uh, we are really entering a new era in medical lab diagnostics, uh, which, which means effectively communicating lab patient data and integrating information from multiple sources to ensure we provide uh, uh, rich uh, data to clinical programs for diagnosing and monitoring of patients. And in line with that, there have been a number of innovations in e-communication tools to assist with that. Now, communication is, of course, critical in all facets of uh, life, uh, personal life, uh, business, uh, medical uh, uh, systems, uh, communication is key. And there's actually a guideline that has been published by the CLSI. CLSI is Clinical Laboratory Standards Institute based on in the, in the US, but is a worldwide global organization. And it's actually published a, a guideline that I recommend for you to take a look, AUT008 or auto 0382 um, guideline. And it actually talks about the important role of the lab in communication and the role of the communication in lab uh, uh, test data management. Uh, and it clearly highlights the importance of uh, uh, not only automation, which has become a much more uh, uh, much more common in the field of lab medicine. But as labs become highly uh, automated, the process of ensuring communication increases in complexity and poses more of a challenge. And therefore, it is important to improve communication tools within the lab and from the lab with two clinical programs. Next slide uh, further highlights the, uh, how uh, appropriate lab medicine is uh, uh, for uh, uh, basically uh, taste uh, data management 
lab medicine is in, indeed a domain in which it offers a unique opportunity to analyze extremely large, rich, and complex uh, data sets. Remember, every lab sits on mi multi millions of data points for every test that we perform. We have data on patients for many years, and therefore there is a rich source of patient data available in all labs. And therefore, there is the opportunity to analyze that data to determine uh, imp uh, important um, uh, or, uh, or find important clues as to a patient uh, condition, even possibly mechanism of the disease. Um, you could also look at, look at population health and public health uh, using a lot of the data sets that are available in uh, many labs or every lab uh, around the world, in China, in Canada, in US, everywhere. So labs are sitting on really important sources of data that can be mined using the new data mining uh, and big data mining approaches. So in recent year, years, an increasing number of web-based and mobile applications have been developed to uh, ac uh, access lab test information and test result interpretation. And a lot of these are becoming uh, powered by artificial intelligence. So uh, for a number of years, simple apps were developed and these are growing in many cases such as a reference lab information uh, 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 applications that are now available. And actually our department has developed an app which I will mention and highlight for you. But more and more you see we are seeing complex apps that are aided um, uh, by artificial intelligence. And in turn, they can aid in complex diagnostic data management. And uh, uh, this, uh, this uh, field is rapidly growing and there's going to be an increasing explosion of new apps and new tools uh, towards diagnostic data management. Now, I'm going to introduce some of these examples. I'm gonna give you some examples of apps that have been developed. Uh, it is include uh, uh, things like eLab, Davis's lab and so on. And I'll mention some of these, but I should say there are hundreds of apps now available, but not all of them are necessarily validated or verified. So one has to be careful which one to use uh, in your institution or for your personal use. So there are some more validated ones. Those that I will mention are those that are becoming more common and they have been uh, validated by, through multiple studies and publications. So one example is the eLab. eLab is a comprehensive medical diagnostic center and lab management software that provides a user-friendly interface and access control. <coughs> this, is, uh, this, this slide uh, shows an example of such a uh, process uh, using uh, this uh, software system. It is linked to this software uh, web uh, app called IMED Diagnostic or DX.com. So IMED DX.com is linked to this app that, uh, that you can download on your mobile device or uh, there are desktop versions as well. And then this allows for flexible patient search and selection and includes a dashboard, a dashboard that can be set up on your mobile or tablet, allowing for patients and lab, labs and hospitals all to have access. So this can provide access to the lab, but also to patient, uh, patients themselves and the clinical programs that are taking care of those patients. So this allows for a multifaceted uh, communication that allows for improved patient uh, management. Next is a, uh, another example, Davis's lab and diagnostic test this, uh, uh, platform, which actually contains hundreds of diagnostic test descriptions. So this provides a lot of good uh, uh, information 
for, uh, for educational purposes. But also, you can enter uh, and search for relevant information, and you can actually be able to use it uh, 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 because there is a lot of ad additional uh, uh, information in the background. You can actually ask questions and be able to search for specific information related to your patient and based on the lab tests that have been performed. It also includes recommendations on pre-test requirements, intra-test uh, 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 procedures, and post-test care. And so uh, a, a number of uh, additional features that are available. Next one is another example called Opco Lab Mobile. Allows clinicians to securely review pathology and lab reports anywhere, anytime, again using a mobile device, checks for new reports and makes them available on your phone. Uh, they were originally developed for Android phones and tablets and displays a, a list of pending lab tests. So again, an another easy way of accessing lab data information and interpretative information. Another example is lab gear. It actually, uh, it's a very nice pocket tool with over 200 medical lab tests with differential diagnosis and related symptoms. And, and, and it can actually inform clinicians in addition to providing a simple number. It's integrated with this tool called MedCalc, which allows you to calculate the reference ranges and be able to have uh, reference range, ranges as well as other uh, lab related cal calculations. Another tool related to molecular diagnostics is a mo mo MOLPAT lab mobile. It's designed to improve patient care by increasing the ease, uh, the ease and speed of clinical uh, molecular tests. It saves times. It's convenient, and it's, it's been popular in, for some of the some uh, oncologists and pathologists to use. Uh, they can also be the test can be requested from any location and and you could so you could actually order tests and be able to also receive results and interpretative comments another app related to hepatitis and this would be of interest because of uh, uh, the high uh, rates of hepatitis in asia uh, this uh, is could be a very good tool for uh, some um, called HEPA expert. It's actually uh, uh, meant for diagnosis of uh, various uh, hepatitis uh, patients with hepatitis A, B, or C. And uh, it has actually over 61,000 test result combinations. So you can actually, once you uh, order the various hepatitis tests, it, uh, it looks at various combinations and can give you an appropriate diagnosis based on lab test results. So it automatically generates interpretive comments and, and, and provides reports, uh, including a, a detailed analysis of the, uh, in regards to virus exposure, immunity, stage of illness, uh, prognosis, and infectiousness. So it can be very helpful in managing patients with hepatitis. Another, uh, there are a number of series called MD series. These MD series are particularly interesting and they've been, uh, they've been growing and there's also now a, a number of uh, 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 new ones with uh, addition of artificial intelligence. They're becoming more powerful. Uh, these MD series, one of them, for example, is on, on anemia. It's actually very helpful in anemia workup, um, and it uh, can help you delineate over 35 causes of anemia. Uh, simply uh, allow, sh shows you what tests to order. Once the lab result has been entered, it can give you a, a, a potential diagnosis, a tentative diagnosis, uh, and, and can assist physicians and labs in, in the patient management. Uh, 
A similar MD series a program is available for AKI or acute kidney injury. And as you know, this is one of the more common forms of uh, complication you see in uh, hospitalized patients. And so it can also be a very good tool, this tool for AKI workup. And uh, it can help you delineate various diagnostics and it can give you 40 different potential causes of AKI based on the lab results that uh, are, are, uh, are entered. Now, so it helps you determine which lab results to order and then based on that data, uh, it helps you the, the diagnose the patient and determine potential cause of the, uh, the acute uh, the kidney injury. A couple of others, uh, one is, uh, this is a more a larger uh, program called Earth Strip One. Uh, this uh, this uh, app uh, sh really has tried to shatter barriers between this disparate data sources from various sources. So it allows you to access all data together. So it, all live relevant data is, is provided through this tool to the clinician's mobile device. And it gives you a complete picture of patient uh, health or patient condition, uh, and including diagnostic information, clinical information, and other uh, available data. It can be customized to the user's experience, and it's been particularly more recently uh, the issue of uh, patient privacy uh, is really important, and so it, it has features to safeguard uh, privacy of the data, uh, the patient data. So a couple of slides about the uh, importance of lab, uh, artificial intelligence. I, as I mentioned, this has been a growing uh, um, uh, addition to the tools, the, the electronic tools in laboratory medicine and clinical medicine. And it has really helped uh, develop these AI powered diagnostic tools. But as you know, uh, artificial intelligence is having a, a starting to have a significant role in clinical medicine in general, in addition to lab medicine. It's been referred to AI as the sleeping giant in healthcare, in the sense that it can really revolutionize the, the delivery of care to patients. It can actually reduce the need for uh, direct, uh, uh, you know, uh, a doc, a patient visit to doctor's offices, it can actually can help uh, make the whole de uh, delivery of care uh, more efficient. And uh, uh, there are a number of, uh, uh, a large number of applications that are, uh, that are now uh, being used, the whole area of uh, artificial intelligence and including laboratory medicine and diagnostic medicine. So AI powered um, diagnostic apps are being rapidly developed to improve diagnostic power. They have the potential to reduce errors in the sense that it can, these tools can alert patients and their physicians about hidden risks of uh, potential adverse outcome, for example, even in relation to medications. Um, select, uh, they can also help uh, select uh, guiding attention uh, or selectively guiding attention, care, and intervention of programs. Basing diagnosis of many common ailments, uh, ailments can potentially be automated through uh, this, uh, uh, the use of artificial intelligence, and therefore the, it can relieve pressure on healthcare services especially in countries such as China uh, with such, such high population. So the, clearly there is a lot of potential. An example, this is just one example of this AI powered diagnostic tool is this Microsoft Health Bot uh, or MHB. Uh, this, this system uh, is actually empowers it's been already developed and it's being currently used uh, in practice and it empowers healthcare organizations to build and deploy compliant AI powered health agents, allowing them to offer their users intelligent, personalized conversational access to health information. Uh, 
For example, this software has been used by uh, the uh, uh, groups such as Quest Diagnostics. I'm sure many of you are familiar. And uh, uh, they have actually used this uh, tool to develop MyQuest. MyQuest is already uh, available and it's being used, and it can actually help patients. Demikianlah paparan dari Dr. Kosro Adeli. Thank you so much, Dr. Adeli, for your very informative sharing. This is a plenary lecture, so there will be no discussion. Thank you. Hadirin yang kami hormati, Profesor, Dr. Bapak, Ibu semua, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu INAIKAS Chairman Report, yaitu laporan dari Ketua INAIKAS yang akan disampaikan oleh Ketua INAIKAS sendiri, Dr. Dr. Agus Susanto Kosasih, SPPK Konsulen Mars. Kami persilahkan Dr. Agus, waktunya 30 menit. Silahkan. Dr. Agus, maaf saya bacakan dulu CV-nya ya. Beliau adalah Kepala dari Departemen Patologi Klinik Dharma Is National Cancer Center Jakarta Indonesia mendapatkan gelar dokternya di Universitas Indonesia mendapatkan gelar Magister of Hospital Administration atau MARS juga di Universitas Indonesia juga dari SPPK-nya, juga di Universitas Indonesia, program doktor juga dari Universitas Indonesia, dan sekarang mempunyai pengalaman kerjanya selain di Siloam, Hermina, dan juga di MMC Hospital. MMC, MMMC, maaf, MMMC Hospital. Kami persilahkan Dr. Agus Kosasi. Terima kasih Dr. Helen introduksinya. Terima kasih pada yang terhormat Ketua PP dari Yudas Patlin, Prof. Ariati, dan juga Ketua Satu dan Ketua Dua juga Sekjen, dan juga yang saya hormati para guru besar, senior, dan juga sejawat sekalian. Nah, izinkan saya hari ini memberikan laporan mengenai kegiatan dari Ina Ikas, dan yang saya rasakan perlu juga untuk teman-teman sejawat yang telah mengikuti Ina Ikas dapat mengetahui laporan apa sih kegiatannya dan juga eh, secara keseluruhan bagaimana eh, eh, performa secara keseluruhan dari hasil-hasil eh, INA IKAS ini. Izinkan saya share. Ya. Eh, baik. Nah, kita ketahui bahwa INA IKAS adalah satu penyelenggara uji provisensi laboratorium kesehatan yang berdirinya sudah lama ya sejak Mei 2005. Ya awalnya namanya PKEL sebenarnya. Ya jadi ini adalah 2005 diawali oleh Dr. Shelly, diikuti oleh kemudian Dr. Betia, Dr. Yusra baru saya. Kemudian ini adalah struktur organisasinya saya ketua dibawahi oleh manajer teknis dari hematologi ini Dr. Liana kimia klinik Dr. Astuti hemostasis Dr. Lydia urinalisis Prof adalah Dr. Pur kemudian manajer teknisnya adalah Dr. Cut Alamanda dan manajer teknik imunologi adalah Dr. Tuleng 
Nah, ini semuanya kegiatannya sudah berlangsung, cuman imunologinya memang kita masih terhambat oleh pandemi karena kemarin ada pandemi karena jadi belum bisa di, dijalankan juga yang rencananya mungkin kalau nggak ada halangan mungkin uh, siklus kedua tahun ini kita coba akan launching. Nah kemudian ada juga saya di, dibantu oleh wakil ketua yaitu manajer mutunya Dr Yusra, ada anggota mutu dan sekretaris mutu dan kemudian ada sekretaris Dr Lydia. Dan juga ada bendahara Dr. Nisayu Dewi dan Dr. Christine. Nah, kemudian di sini ada visi, misi, dan tujuan. Ya, Visinya adalah penyelenggara mutu yang terbaik, bertaraf internasional. Kemudian misinya adalah menyelenggarakan pertemuan mutu, berprofesi, berbasis mutu, yang profesional menyelenggarakan pengembangan bidang pemantapan mutu, jadi bidang-bidangnya ditambah kalau bisa, menciptakan iklim kerja yang konduktif, pengembangan SDM yang berkompeten. Yang keempat adalah menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional maupun internasional. ya. Tujuannya adalah kita mau mencari harmonisasi. Jadi tujuan INA IKAS ini adalah kita adalah harmonisasi ya, antara laboratorium yang ada di, di Indonesia. Kalau perlu kita dengan internasional juga mungkin kita bisa merangkul negara-negara di samping-samping kita. Nah ini kegiatannya, ini ada kegiatan pelaksanaan siklus, koordinasi, pembinaan dan akreditasi. Ini adalah pelaksanaan siklus ya. Ini siklus yang 2021, ya, pengerjaan siklus satu dan siklus duanya ya, sudah terlaksana semua. Kemudian ini skema uji provisensinya adalah pendaftaran, pengiriman bahan, pemeriksaan bahan. Ini ada dua siklus ya. Kemudian input hasil dan evaluasi hasil dan keluarlah sertifikat. Pesertanya eh, dilihat memang kalau dilihat dari tahun ke tahun dari 2020-2021, walaupun mengalami pandemi tapi agaknya sih terus meningkat ya. Dan ini menembus angka 1000, ini 1027 ya, pada pendaftaran siklus pertama 2022, angka 1000 terlewati. Entah kenapa siklus kedua selalu lebih tinggi dari siklus pertama. Nah ini adalah sebaran pesertanya, kita dari Sabang sampai Merauke, terima kasih untuk teman-teman PD Sparkling yang sudah berpartisipasi dari kita untuk kita untuk demi untuk eh, memperbaiki mutu lab kita sendiri gitu ya sesuai dengan amanah dari eh, PP PD Spatlin itu salah satu klausulnya adalah komitmen terhadap mutu yaitu dengan adanya inaikas ini terima kasih banyak sudah berpartisipasi eh, dari Sabang sampai Merauke dan kita sudah banyak yang mengikuti sampai seribu. Dan ini adalah lima besar provinsi. Yang paling banyak adalah Jawa Barat, nomor satu, nomor dua DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Lima, lima terbesar. Nah ini adalah kalau dilihat dari peserta INA IKAS per bidang, ini juga tampaknya banyak sekali mengalami peningkatan ya yang tidak terlalu banyak meningkatan adalah yang mikrobiologi dan hemostasis. Kalau yang lain-lain dilihat tampaknya sih cukup banyak peningkatan signifikan. Nah, hasil peserta ini juga kalau dilihat dari kimia klinik kalau dilihat dari kimia klinik hasil yang kurang adalah sangat sedikit. Tapi kalau kita lihat dari hasil yang cukup ini masih cukup besar, yaitu melebihi 30 persen. Jadi ini masih merupakan pekerjaan rumah dari tim kimia inaikas adalah untuk menurunkan angka cukup ini sehingga kurang dari, kalau bisa 10 persen atau dua kurang dari 20 persen supaya pindah ke baik semua. Ini masih ada PR. Memang 
kalau dilihat sih dari tahun ke tahun sudah mengalami penurunan, tapi nanti ke depan kalau bisa ini diturunkan lagi. Kalau dilihat dari hematologi, ini juga banyak sekali yang baik sekali, baik dan cukupnya juga angkanya sudah cukup baik ya. Rata-rata nah, sudah bisa cukupnya kurang dari 20% kecuali memang saya harus akui untuk angka trombosit memang agak sulit kalau untuk cukupnya kurang dari 20% karena kita ketahui trombosit adalah satu salah satu yang CV-nya paling besar memang ya. Nah, memang ini kalau trombosit kurang dari 30% sih sudah cukup bagus lah menurut saya. Jadi ini sudah cukup memuaskan kalau yang kerja tim HEMA ini sudah bisa cukup baik ya cukupnya cuma sedikit baiknya eh, banyak dan sangat baiknya juga banyak sekali jadi tim HEMA ini sudah sangat baik katanya. dan ini yang hemostasis juga kita lihat banyak sekali yang baik sekali banyak yang baik dan cukupnya juga cukup sedikit tapi ada beberapa yang masih banyak di perlu perbaikan. Nah ini juga mungkin PR eh, yang perlu perbaikan ini kenapa dan ini kalau bisa dipindahkan ke baik dan sangat baik. Dan ini adalah hasil dari urinalisis. Urinalisis juga ternyata baik sekali ya. Hasil-hasil eh, yang cukupnya rata-rata kurang dari 20 persen kecuali untuk gad jenis yang lainnya semua cukup baik ya yang cukupnya ini ya, kurang dari 20% yang lainnya baik yang yang kurang sangat sedikit. Nah, ini bagaimana dengan bidang mikrobiologi juga sama dan ternyata bidang mikrobiologi untuk BTA juga bagus-bagus ternyata banyak yang lulus malah yang BTA-nya yang BTA-nya lebih baik daripada gramnya. Demikian juga siklus 2, sama saja. Jadi BTA lebih baik dari gram. ya Gramnya malah banyak yang nggak gitu bisa. Malah. Jadi mesti belajar lagi ya di gramnya malah. Nah, masalah-masalah yang kadang-kadang tidak terkait dengan eh, teknis, kadang-kadang yang saya rasakan mesti menjadi perhatian teman-teman yang di eh, lapangan adalah Beberapa peserta kadang-kadang bingung dengan kadang-kadang kita kita kan selalu memberikan dua bahan kontrol. Nah, dua bahan kontrol yang kita berikan ini kadang-kadang e, meraningnya itu terbalik. Yang mestinya di running pertama dijadikan di running ke, kedua gitu atau sebaliknya gitu. Jadi peserta itu salah mengerjakan, jadi tertukar karena kita memberikan dua bahan kontrol. Jadi bahan kontrol yang pertama dikerjakan di bulan ini, bahan kontrol yang kedua dikerjakan bulan depan gitu misalnya. Nah itu tertukar gitu. Jadi akhirnya nilainya kan jadi nggak nggak baik ya. Jadi itu yang terjadi. Ya. Nah yang kedua mungkin kita juga mengevaluasi ternyata. Yang banyak masalah itu karena memang teman-teman yang memang baru gabung, baru-baru nah, gabung itu memang seringkali juga hasilnya juga bermasalah gitu ya. Jadi ini mungkin kita juga memang harus banyak membimbingnya kalau yang awal-awal ya. Dan kami juga untuk sampel hematologi itu ada beberapa yang masih terdapat lisis ya. Ini ini masalah teknis ini mungkin terlalu dingin aspeknya terlalu dingin atau menempel pada kontrolnya sehingga terjadi lisis dan juga masih ada kesalahan input data ya, jadi kesalahan inputnya karena memang salah waktu input masukin ke komputernya desimalnya atau salah koma dan sebagainya itu ini yang masih terjadi jadi mungkin teman-teman harus hati-hati nanti eh, pada eh, nanti pada workshop nanti bisa dibicarakan lagi hal-hal ini. Nah, untuk masukkan pada peserta adalah pengerjaan harus mengikuti instruksi ya. Jadi kalau bisa dibaca lagi, kadang-kadang bacaan itu mohon lebih teliti. Bila mengalami kendala jangan segan-segan menghubungi sekretariat atau menghubungi uh, manajer teknisnya. 
Kami selalu welcome bila ada masukan ataupun kesulitan dari teman-teman sekalian, kami akan membantu. Nah, untuk kegiatan koordinasi ini kita biasanya ada raker setiap tahun ya. Tahun 2020 ini terakhir kita masih offline ya. Nah, kemudian untuk yang 2021 dan seterusnya sampai 2022 ini masih Zoom meeting dengan Zoom. Nah, rapat koordinasi eh, tetap berlangsung eh, dengan Zoom meeting. Ini contohnya yang terakhir waktu 2022 ini selalu kita dengan offline untuk membuat rapat kerja untuk menyusun kegiatan-kegiatan apa yang mau kita laksanakan dengan teman-teman dari seluruh pengurus Ina Ikas. Nah, ini yang sudah tahun-tahun berikutnya udah nggak seru nih. Tapi kita harapkan tahun depan kita sudah kembali back to normal ya. Dan ini juga mungkin pas akualem tahun depan sudah normal. Kemarin kami tidak berani melakukan akualem offline karena kami takutkan karena pas waktunya dua minggu setelah lebaran. Dan ini juga waktu ini koordinasi dengan mitra kerja masih semuanya dengan dilakukan dengan zoom meeting. Nah kegiatan inaikas mengenai pembinaan juga waktu pembinaan ke dalam ini kita masih terlaksana pada Februari 2020 terakhir. Setelah itu akualem yang rencananya 34 April tahun 2020 dibatalkan diganti dengan webinar masing-masing bidang ya, ada mikrobiologi, urinalisis, ada juga yang kimia klinik, hematologi dan juga hemostasis. Dan pada Oktober 2020 ini IFCC webinar ini untuk pembinaan pada pengurus. Kemudian ini akualem juga dilakukan pada 2021, kita lakukan terlaksana tahun lalu, dan juga training AACC kita lakukan pembinaan untuk pengurus. Nah, kegiatan untuk ISO ini juga dilaksanakan sudah lama, dari 2002, 2018, terus berlangsung sampai 2020. 19 dan 2020 September di assessment oleh ISO di tempat kantor kami di Jalan Lontar. Ya, assessment-nya memang masih waktu itu juga dengan online. Nah, akhirnya kita terima sertifikat tanggal 21 April 2021 akhirnya kami mendapat ISO. Mungkin itu saja dari kami laporan mengenai kegiatan dari Ina Ikas. Bila ada hal-hal nanti silahkan pada workshop dapat didiskusikan. Ada hal-hal yang ingin apakan sampaikan saja. Bila perlu masing-masing kami pun dengan senang hati akan membantu. Bila perlu dilakukan tambahan-tambahan misalnya mengenai apapun kami akan menyelenggarakan untuk misalnya ada tambahan webinar atau apa teknis apa yang diinginkan silahkan nanti pada workshop disampaikan kepada teman-teman sekalian nanti akan dihadirkan dari masing-masing bidang mengenai eh, ahlinya masing-masing dan dapat didiskusikan permasalahan apa yang dihadapi oleh teman-teman sekalian. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih Dr. Agus, Ketua Ina Ikas kita. Demikian Profesor Dr. Sejawat sekalian, Ibu Bapak yang terhormat, laporan dari Ketua Ina Ikas. Karena ini termasuk plenary lecture juga, tidak ada diskusi. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan, didiskusikan dalam uh, workshop yang akan digelar nanti.